The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्रीकाल दोस्तों मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन दोस्तों आज जो टॉपिक है वो है चाइल्ड अब्यूज पे और निगलेक्ट पे बच्चे अगर निगलेक्ट हो जाए बच्चे अगर अब्यूज हो जाए उनका तो उनका लॉन्ग टर्म फिजिकल साइकोलॉजिकल बिहेवियरल और सोसाइटी के ऊपर या सोशल कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं सो so, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं और उस चीज के लिए जिसको हम कह सकते हैं एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस उसको क्या मतलब है इसका और उसका प्रिवेंशन क्या करें अगर हो गया है तो उसके ऊपर इंटरवेंशन क्या करें ये सारी बातों पे आज हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे और दिस इंफॉर्मेशन इज डायरेक्टली रेफरेंस फ्रॉम चाइल्ड वेलफेयर इंफॉर्मेशन गेट वे फ्रॉम द एन एच एस एच एस एस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपके पास होनी चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट हम जानते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और देखिए ये कॉन्सिक्वेंसेज जानना आपके लिए जरूरी है और फिर किसी दिन हम ये बात करेंगे वॉट वॉट आर द थिंग्स जो चाहे बच्चे को निग्लेक्ट हो रही है अगर बच्चे के पास आप समय नहीं दे पा रहे आप वो भी वो भी यही कॉन्सिक्वेंसेज करेगा और अगर आप बच्चे से कुछ कुछ उल्टा सीधा काम करवा रहे हैं आप अपने घर के काम करवा रहे हैं कि बाई नहीं आ रही है आज कोरोना टाइम चल रहा है तो बेटा चलो आप ये कर दो आप ये भी सफाई कर दो आप वो भी सफाई कर दो थोड़ा बहुत मदद करना एक डिफरेंट बढ़कर अगर आपके मन में ये लग रहा है कि आप थोड़ा ओवर कर रहे हैं या दूसरे किसी के मन में लग रहा है कि बेटा तुम ज़्यादा काम करवा रहे हो बच्चों से सो दैट ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग अगर लॉन्ग टाइम चलता है तो उसका इफेक्ट पड़ सकता है जी हाँ सो अपने आप को रीवेल्युएट हमेशा करते रहना चाहिए कि हम कहाँ गलत है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप अपनी गलती ढूंढेंगे तो आपको मिलेगी अगर आप ढूंढ ही नहीं रहे तो कहाँ मिलेगी सबसे पहला एस्पेक्ट ऐसा कोई बच्चा जिसके ऊपर इस तरीके का निगलेक्शन या फिजिकल अब्यूज होता है मतलब अब्यूज बोल लीजिए अब्यूज इज नॉट रियली अ सेक्शुअल अब्यूज इट्स बेसिकली कि बच्चे का जो माइंड है जो टाइम है जो उसकी शरीर है उसके ऊपर उससे काम कराना समथिंग विच द चाइल्ड इज नॉट सपोज टू डू एंड द चाइल्ड इज डूइंग दैट ठीक है दैट्स इट सो लॉन्ग टर्म में इसका फिजिकल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हैं शॉर्ट टर्म में नहीं है अगर दो दिन काम कर लिए बच्चे ने हेल्प कर दिया तो उसका मतलब नहीं कि कुछ हो गया राइट सो लॉन्ग टर्म में क्या होता है देर कैन बी इवन लिटरली देर कैन बी यू नो फिजिकल एफर्ट्स लाइक उसमें ब्रेन के अंदर देर कैन बी लिटरली ट्रामा हो सकता है जो डिटेक्टेबल देखा है स्ट्रेट फॉरवर्ड लिंक देखा गया है इन रिसर्च टू फिजिकल अब्यूज एंड फिजिकल हेल्थ फिजिकल अब्यूज में मारना पीटना आता है राइट फिजिकल अब्यूज में मारना पीटा बच्चे को आप मारते हैं अगर बच्चे को आप डांटते भी हैं और मारते भी हैं कि पढ़ पढ़ नहीं तो थप्पड़ खाएगा बहुत जोरदार और आप मार रहे हैं क्योंकि बच्चा सुन नहीं रहा है तो आप मार रहे हैं तो दैट काइंड ऑफ अ फिजिकल अब्यूज खासकर कान पे या इधर थप्पड़ जो है ये ब्रेन पे भी लगता है सो ब्रेन ट्रामा कर सकता है वो लिटरली राइट इंस्टेड कई बार हम हम बच्चे को सजा देना चाहते हैं तो बच्चे के कान खींच लेते हैं कान खींचना थोड़ा बेटर माना गया है रेदर देन थप्पड़ मारना हाँ थप्पड़ मारना इज नॉट सो गुड फॉर अ चाइल्ड जस्ट जस्ट एक एक रेफरेंस है नॉट रियली कि भाई हाँ मारो बट नॉट डाइट कि भाई कान खींचो ऐसा कुछ नहीं है जितना हो सके विदाउट फिजिकल इसके आपने हैंडल करना ज़्यादा बेहतर है सो लॉन्ग टर्म फिजिकल अब्यूज इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम फिजिकल अब्यूज गलती से भी नहीं होना चाहिए अच्छी बात है वो तभी उसके लिए बहुत हार्श रूल्स हैं बाहर की कंट्रीज में इंडिया की कंट्री में तो कुछ नहीं हमारे बच्चे हमारे पापा मारते थे डंडे से मारते थे लातों से मारते थे ऐसे सुनते रहते हो आप है कि नहीं उसी से तो बच्चे बड़े होते हैं बट देन चाइल्ड हुड मैल ट्रीटमेंट इसको बोलेंगे वो कई सारी बीमारियों से भी लिंक्ड है फ्यूचर हेल्थ प्रॉब्लम जी हाँ डायबिटीज मैल न्यूट्रिशन विजन प्रॉब्लम लंग डिजीज 
हार्ट अटैक आर्थराइटिस बैक प्रॉब्लम ब्रेन डैमेज हाई ब्लड प्रेशर ये सारी चीज़ें आपके फंक्शनल लिमिटेशन इन एक्टिविटी ये सारी चीज़ें आपके मैल ट्रीटमेंट से अगर बच्चे को आप सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे बच्चे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे माइग्रेन हो सकता है उसको उसको स्ट्रोक के रिस्क बढ़ सकते हैं कैंसर बॉवल डिजीज क्रोनिक फटीक सिंड्रोम ये सारे कारण नहीं है कि ऐसा नहीं करोगे तो कैंसर हो जाएगा ऐसा नहीं है अगेन लाइक अंडरस्टैंड ये वो वाली बात नहीं है कि, कि वीडियो बना दिया और उल्टा सीधा बोल दिया नहीं द लिंक इज कि देयर बॉडीज इंटरनल सिस्टम्स जो उनके होम्योस्टेसिस होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है सो देर कैन बी अ प्रॉब्लम इन द मैनेजमेंट ऑफ थिंग्स स्ट्रेस मैनेजमेंट और आगे चल के ये सारी बीमारियां हो सकती है चाइल्ड अब्यूज इज या निगलेक्ट कई सारी चीजों में और खासकर ब्रेन की बीमारियों में लॉन्ग टर्म में देर आर ब्रेन के कई रीजन में रिसर्च में देखा गया है देर आर प्रॉब्लम एमेकडाला जो आपके प्रोसेसिंग सिस्टम है हिपो कैंपस है जो आ, आपका री इन्फोर्समेंट डिसीजन मेकिंग प्रॉपर्टी है बच्चे की वो प्रॉब्लम है बच्चा डिसीजन नहीं ले पाता नहीं आप जो बोलोगे मैं कर लूंगा भाई तुझे क्या करना है आप जो बोलोगे मैं कर लूंगा नहीं सेरिबेलम में प्रॉब्लम कोआर्डिनेशन में प्रॉब्लम है चीजें पकड़ना चलना दौड़ना उसमें प्रॉब्लम आ सकती है राइट देर कैन बी प्रॉब्लम इन द सेरिब्रम बिहेवियरल और एक्सिक्यूटिव uh, फंक्शन चीजों को कैसे करना सही तरीके से करना उसमें प्रॉब्लम आ सकती है सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन हैपन बिकॉज ऑफ फिजिकल एब्यूज सो दैट इज वन पार्ट फिजिकल एब्यूज फिर देर इज साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस मतलब उनका यही सारी चीजें भी इफेक्ट करती हैं कॉग्नेटिव फंक्शन सोचने समझने की क्षमति और शक्ति और चीजें करने की शक्ति कम हो सकती है ये क्योंकि वेराइटी है उसमें बहुत वेरिएशन है रेंज है छोटा सा पता चले आपको पता ही ना चले इतने छोटा इफेक्ट है और मेजर इफेक्ट माल ट्रीटमेंट का बच्चों के आइसोलेशन फील हो रहा है उनको लग रहा है उनका कोई है नहीं फियर है ट्रस्ट प्रॉब्लम है या लाइफ से उनको खुशी नहीं मिल रही देर इज नॉट इवन दिस थिंग तो देन देर इज अ प्रॉब्लम राइट लो एस लो सेल्फ एस्टीम राइट डिप्रेशन यू नो एजुकेशनल डिफिकल्टीज ये सारी चीजें उनको आती है आगे चल के रिलेशनशिप में डिफिकल्टीज ये सारी चीजें बॉन्डिंग में प्रॉब्लम देर आर सो मेनी थिंग्स विच कैन पुअर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ ये सारी चीजें इस इन बच्चों को आ सकती है सो so, कई बार कोई मेजर ट्रामा हो जाए पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस आ सकता है That is there. Something called as toxic stress भी होता है एक स्ट्रॉन्ग फ्रीकुरेंट प्रोलॉन्ग स्ट्रेस अगर आपका कोई आ रहा है तो वो बहुत टॉक्सिक स्ट्रेस आ सकता है दैट इज ऑल्सो वन टर्मिनोलॉजी विच इज यूज हेयर राइट और बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं बिहेवियर मतलब द बच्चा जो है ऐसे बच्चे जो हैं अनहेल्दी सेक्शुअल प्रैक्टिस में आगे चल के इन्वॉल्व हो सकते हैं अल्कोहल ड्रग यूज स्मोकिंग ऐसी चीजों बचपन में जुविनाइल डिलिंक्विसीज कैन लीड टू एडल्ट क्रिमिनैलिटी ऑल्सो क्रिमिनल बिहेवियर्स में इनको ज्यादा टेंडेंसीज देखी जाती है सो दैट इज देर राइट तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप ये सारी चीजें समझें और ये ये बच्चे के ग्रोथ के लिए बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने एक्शंस को रीवेल्युएट करें कि कहीं पर हम ओवर तो नहीं कर रहे बच्चे को डांटने में या अंडर तो नहीं कर रहे बच्चे को वो प्यार वो जो स्नेह जो उसको चाहिए जो उसको फिजिकल मेंटल लव चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट एंड चलो जिसके पास है माँ बाप जिनके है वो तो है जो नहीं है जिनके माँ बाप गॉड फॉरबेड हो जाते हैं कई बच्चे जो हैं अनाथ हो जाते हैं और उनका जो फिर फिजिकल अब्यूज होता है चाहे अनाथ आश्रम में हो चाहे कोई और रख रहा है वो उसका जो वो वो बहुत मेजर इफेक्ट करता है उस समय दूसरों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा कुछ देखते हैं अपने आंखों के सामने मिस यूज या मिस बिहेवियर होते हुए तो उसके बारे में वो ऑब्जेक्ट करें या रिपोर्ट करें अगर बहुत ज्यादा तो प्रिवेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलरली ऐसा हो रहा है और आप देख रहे हैं और सह रहे हैं तो वो दिक्कत है सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखो और ये समझिए इसके रिस्क फैक्टर है पेरेंट्स स्ट्रेस में है पेरेंट्स बहुत गरीब है पेरेंट्स को माँ बाप को या घर वालों को खुद ही सब्सटेंस अब्यूज है दारू पीते हैं तो ये बहुत बड़े रिस्क फैक्टर है इनको मैनेज करना जरूरी है और इससे प्रोटेक्शन होता है और प्रोटेक्शन कैसे होता है आपको अपना सेंस ऑफ पर्पस देखना पड़ेगा 
आपको आ, ये कार्य सारे प्रोग्राम्स होते हैं बच्चों के लिए जिसमें हम मान लीजिए उनका न्यूट्रिशन उनका नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि वेर यू आर गोइंग रॉन्ग ए थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए पेरेंट काउंसलिंग होनी चाहिए पॉजिटिव पीयर्स होने चाहिए ऐसे लोगों की संगत होनी चाहिए जिन जिन जिनसे पॉजिटिव वाइब्स मिले सिर्फ नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए स्टेबल लिविंग सिचुएशन होनी चाहिए घर में ऐसा नहीं घर में पैसा ही नहीं है बच्चा बच्चा गुब्बारे मांग रहा है आप थप्पड़ मार खाने को पैसा नहीं है गुब्बारे मांग रहा है थप्पड़ मार दिया आपने सो जा जाके और कुछ ऑप्शन नहीं है मगर आप कुछ नहीं कर सकते तो दोज काइंड ऑफ सिचुएशन आर ऑल्सो देर बट देन That's your fault. अगर आप खुद को नहीं पाल सकते हो बच्चे क्यों पैदा कर रहे हो राइट right? और अगर नहीं कर सकते हो तो आगे मत करो ऐसे घरों में हम देखें चार चार बच्चे हैं पांच पांच बच्चे हैं दैट इज रॉन्ग इसलिए बच्चे भी कम पैदा करो इफ यू कैनॉट हैंडल दम राइट खैर वो अलग डिफरेंट टॉपिक है यहाँ जो टॉपिक है वो आ रहा है प्रिवेंशन का प्रिवेंशन में आप पहले रिस्क फैक्टर्स देख लो और अपनी गलती देख लो भाई बच्चों की गलती नहीं है इसमें इसमें आपकी गलती है अगर आप प्रिवेंट करना चाहो आप कर सकते हो दूसरों को रोकना आपके बस में नहीं है तो आप रिपोर्ट कर सकते हो कि भाई यहाँ बच्चे जो है मिस यूज हो मिस मिस ट्रीट हो रहे हैं दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सो क्योंकि ये याद रखिए जहाँ आप नींव गलत दोगे वो बच्चे बड़े हो के गलत उतने ज़्यादा बच्चे अगर ज़्यादातर लोग गलत बच्चे गलत संगत में या गलत दिमाग गलत सोशल माइंड से आगे बढ़ेंगे तो वो एंटी सोशल एलिमेंट्स बन जाएंगे वो आगे चल के उतने एंटी सोशल एलिमेंट्स आपके हमारे बच्चों के लिए भी एक गलत संगत एक गलत इन्वायरमेंट बनाए सो so ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें सबकी जिम्मेदारी है तो अपनी जिम्मेदारी पहचानिए और वीडियो शेयर करिए और आसपास नज़र रखिए खुद के गिरेबान में झाँकिए खुद के बच्चों से बात करें बच्चों को बड़ों के जैसे बात करें ठीक रखें खुश रखें दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और समय दीजिए कई बार सिर्फ इतना होता है कि इतने बिजी हैं अपने बच्चों से मिलने का समय नहीं है बच्चे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे कुछ नहीं पता सो प्लीज गिव योर चिल्ड्रन सम टाइम ओके प्लीज डू दैट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब इफ यू आर अ पेरेंट प्लीज